வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோல வித்தியாசமான ரெசிபிலாம் சொல்லி நம்ம வீட்லலாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கும் பர்சனலாக சமையல் ஏதாவது ஒரு டவுட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த டவுட் என்ன அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்கள் டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல செஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் செஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் செஃப் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும்மா ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி சொல்ல போறீங்க செஃப் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்வீட் செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க ஈஸியா எப்படி செய்யறது அப்படின்னு கேட்டீங்க ஸோ சம்பா கோதுமையில ஸ்வீட் ஏலக்கா <laughs> அது ஒரு கொதி வந்துன்னா இந்த சம்பா ரவை போடுங்க நல்லா திக்காகிடும் அதுக்கப்புறமா நாட்டு சக்கரை போடுங்க நாட்டு சக்கரை பத்தலைனா எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா திக்காகிடும் திக்காகணும்னா இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் இருக்குல்ல ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரெடி ஆனோன்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட்டு மில்க்கு நல்லா திக்காக எடுத்துகிட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்களேன் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் போட்டுங்க முந்திரி பருப்பு திராட்சை சாரப்பருப்பு பாதாம் பருப்பு அதெல்லாம் உடச்சிங்க கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தோலும் போட்டுங்க மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்வீட்டோடு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்கள் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் வள்ளி மேடம் நான் அந்தமான்ல இருந்து பேசுறேன் அந்தமான் அடட ஒரு நாளைக்கு ஆஸ்திரேலியா இன்னைக்கு அந்தமான் அடடடடடா ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க மேடம் ஓகேமா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க நான் எல்லாம் நல்லா இருக்கேன் மேடம் ஓகே மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இது ஃபேன்ட்டே நான் வள்ளார கீரை வச்சு அதுல ஏதாவது நல்ல ரெசிபி செய்யலாம்னு கேக்குறேன் ஓகே மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம் மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு என்ன சமைச்சீங்க வீட்ல நான் நல்லா இருக்கேன் சார் இன்னைக்கு கொண்டாங்கனி கீரை பொரியல் ஓகே அப்புறம் பருப்பு சாதம் சார் ரொம்ப சூப்பர் மா வள்ளார கீரையில என்ன சந்தேகம் வள்ளார கீரையில ஒருத்தம் <laughs> பருப்பு <laughs> 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 பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்படி இல்லைன்னா இஞ்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் தேங்காய் பூ போடுங்க லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கீரையை போட்டு ரெண்டு கீரையும் கட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களா வல்லாறு கீரையோ இல்லை வேறு எந்த கீரை வேணாலும் கட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் திறந்தே வெஜி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா பச்சை கலரில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சாந்தி மேடம் நான் ஊரா பாக்கத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா நான் நல்லா இருக்கேன் மேடம் உங்க ட்ரெஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு டெய்லி உங்களுடைய ட்ரெஸ் நான் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ரொம்ப அழகா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா செஃப் உடைய வாய்ஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு செஃப் உங்களோட வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா ரொம்ப நன்றிமா ஒரு பாட்டு வேணா பாடி காட்டி சொல்லட்டுமா செஃப் நன்றி <laughs> பாரு <laughs> 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 சரிங்க <laughs> 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 
ஓகே அது கூட கொஞ்சமாக ரவா இருக்குல்ல அதையும் கூட சேர்த்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக கிறிஸ்பாக தான் இருக்கும் அது மைதா மாவில் தானே பண்ண போகிறீங்க மைதா மாவு பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரவையை சூடு பண்ணிவிட்டு குற குறன்னு அது ஏற்கனவே ரொம்ப குற குறன்னு தானே இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்து பாருங்களேன் கிறிஸ்பாக இருக்கும் குட்டி குட்டி சமோசாலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் செய்கிறாங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் கண்டிப்பா குழி பணியாரம் எப்படி செய்யணும்னு சொல்வாங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்க பேர் என்னமா மேடம் பாண்டிச்சேரில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து குழி பணியாரம் எப்படி செய்யணும்னு கேட்டிருக்கீங்க சரிங்கம்மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் இன்னைக்கு என்ன வீட்டுல சமையல் சரிங்களா <laughs> ஒரு <laughs> தாளிச்சுட்டு அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆஃப் டே வச்சிங்கன்னா நல்லா புளிச்சு போயிடும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து குழிப்பு நேரத்தில் ஊற்றுங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த தாளிப்பு என்னன்னு சொல்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க நல்ல நெய்யும் நெய்யும் போட்டுங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் தாளிப்பு கொஞ்சமாக கடுகு கொஞ்சமாக ஜீரகம் கொஞ்சமாக உளுந்து ரெண்டு ரெண்டு சேர்த்துட்டா போதும் இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்புள்ள வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துங்க வேறு எதுவுமே இல்லை இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் எண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் உளுந்து இஞ்சி பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் கருவேப்புள்ள பெருங்காயத்தூள் அதெல்லாம் அது எண்ணெயில் வதக்கிட்டு ஆறுனத்துக்கு அப்புறம் அந்த மாவில் போட்டாலும் சரி இல்லை சூட்டோட மாவில் போட்டாலும் சரி சூட்டோட மாவில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப புளிச்சு போய்டும் பட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் போடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உப்பு மறந்துடாமல் போட்டுங்க நம்ம ஷோட அடுத்து காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் அமுதாங்க நான் வியாசாரப்படியிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்காங்க சார் கிட்ட பேசலாம்ங்களா கண்டிப்பா சார் கிட்ட பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி இனிக்கு நீங்க என்ன சமையல் பண்ணிருக்கீங்க வீட்ல மீன் குழம்பு ஆம்லெட் மேடம் பாத்தீங்களா மீன் குழம்பு பத்தி நான் கேட்ற போறேன்னா அப்படியே சார் கிட்ட பேசுறேன்னு சொன்னீங்களா அப்படி இல்ல இல்ல மேடம் ஓகேமா செஃப் கிட்ட என்ன டவுட் கேக்கணும் கேளுங்க வணக்கம் ரெண்டு தாங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நீங்க நல்லா இருக்காங்க சார் நீங்க புரோகிராம் நல்லா பண்றீங்க சார் ரொம்ப நன்றிமா சரிங்களா <laughs> 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 நோம்பு கஞ்சி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ரவை இருக்கு அரிசி இருக்குல்ல அரிசியை ரவை மறுக்க நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு உடச்சி எடுத்து அது கூட சிக்கன்ஸ் கொத்து கறி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா மட்டன் கொத்து கறி சேர்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ரெண்டு விதமாக பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கஞ்சி செஞ்சிடணும் இங்கே மசாலா பண்ணிடணும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஒரே தண்ணியோடு சேர்த்து கொதிக்க வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த அரிசி பண்ணும்போது அது கூட வந்து பாசி பருப்பு பூண்டு இப்போ ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சிங்களேன் அந்த ரவை மாரிக்கா உடச்சிக்க சொல்கிறேன்னே அது கூட கொஞ்சமாக வந்து பூண்டு கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் வந்து பாசி பருப்பு இது எல்லாமே ஒன்றாவே வேக வச்சிங்க நல்லா தண்ணியாக இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு கொத்துக்கறி வாங்கியிருக்கீங்கன்னு நைஸாக கட் பண்ணுது அது போடுங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் எல்லாம் பிஞ்ச் அளவு தான் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் சோம்புத்தூள் ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழம் கொத்தமல்லி புதினா போட்டால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக இந்த மசாலாவில் போட்டுட்டு இந்த சைடில் கஞ்சி செஞ்சுருக்கீங்களே 
இதில் போட்டு ஒரே ஒரு கொதி விடுங்க அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உப்பு பார்த்துங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நோம்பு காஞ்சி வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணியை விட நோம்பு காஞ்சி வந்து செம்ம டேஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமாம் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் ஜெயஸ்ரீங்க என்னம்மா ஜெயஸ்ரீ என் பேர் ஜெயஸ்ரீ ஓகேம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா இன்னைக்கு என்ன சமயல உங்க வீட்ல இன்னைக்கு என்ன சமயல உங்க வீட்ல எங்க வீட்ல இன்னைக்கு ரசம் தான் இன்னைக்கு மேடம் ஓகேம்மா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க எங்க வீட்ல இன்னைக்கு ரசம் அப்பறம் தான் மேடம் ஓகே டிவி பார்க்காம பேசுங்கம்மா அப்பறம் வெச்சிருப்போம் ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க நீங்க பாதுல சாய் எப்படி பண்ணலாம்னு கேக்குறீங்க ஓகேம்மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா ஆ சரி சரி சொல்லு சொல்லுங்க மேடம் வணக்கம் நீங்க நான் பாதுல சாய் எப்படி பண்ணலாம் கேக்குறேன் மேடம் வணக்கம்மா ஹலோ சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க நல்லா இருக்க ஆ சரி கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் அவர் ரெசிபி தான ரொம்ப நல்லா போடுது சார் சரி சரி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க சரிங்களா சரி கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஆ நீங்க கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் எப்படி பண்ணலாம் சொல்லுங்க கண்டிப்பா சொல்றேமா அவங்க கவனிப்பாங்க செஃப் நீங்க சொல்லிடுங்க செஃப் பாதுஷா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அது கூட mix பண்ணும்போது கொஞ்சம் தயிர் இல்லனா சமையல் சோடா இருக்குல அது கூட சேர்த்துங்க மைதா மாவுல நல்ல mix மைதா மாவு கொஞ்சமா தயிர் சமையல் சோடா கொஞ்சம் பால் கூட சேர்த்துங்க தண்ணி போட்டு மீடியமா ரொம்ப அழுத்தமாவும் இல்லாம ரொம்ப லூஸாவும் இல்லாம mix பண்ணிட்டு அது கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டீங்க நல்ல சாஃப்ட் ஆயிடும் அதுக்கப்புறமா தேய்ச்சிட்டு சின்ன சின்ன பீடாவை பூரிட்டு இப்படி நல்லா இப்படி அழுத்துனீங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு அந்த பாதுஷாவோட ஷேப்புக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒன்றா ஜீரா பாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அரை கிளாஸ் வந்து ஒன்றரை கிளாஸ் த சுக்க சுகரு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அதை போட்டு நல்லா வந்து அந்த கம்பி பதம் வரும் இப்படி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு இருபது நிமிஷம் விட்டதுக்கப்புறம் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்பி பதம் இருக்கும் அந்த இடத்துல கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தோல் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்க இங்கே பாதுஷா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை இது கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வடிகட்டி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சூடாக சாப்பிட்டா நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் கொஞ்சம் சூடு கம்மியாயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் வேறு டேஸ்ட் வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம ஷோடா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் மலர்கடி வைத்தீஸ்வரங்கள்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களா ஆ சோ ஓரளவுக்கு சமைப்பமா ஓகே மை நீங்க என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க இந்த குழந்தைங்க அது எண்ணெயில பொரிக்காதே ஏதாவது ஸ்கூல் விட்டு வந்தோட செய்யற மாதிரி சின்ன ஸ்நாக்ஸ் ஏதாச்சும்மா ஓகே மா செஃப் சொல்வாங்கமா வணக்கம்மா வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் சார் சரி ஸ்நாக்ஸ் கேட்டிருக்கீங்களாமா ஆமா சார் எண்ணெயில பொரிக்காத ஆவியில வேக வைக்கிற மாதிரி சார் இன்னொன்னு ஒரு சின்ன கம்புல கம்பு மாவுல ஏதாச்சும் குழந்தைகளும் பெரியவங்களும் சாப்பிடுற மாதிரி செய்ய முடியுமா கம்பு மாவுல கஞ்சி செய்யலாம் ரவை பண்ணிட்டு உப்புமா செய்யலாம் ஆ சரிங்க சார் இப்ப நீங்க அந்த இது கேட்டிருக்கீங்களே ஸ்நாக்ஸ் அது எதுல சொல்லணும்னு சொல்லி சொல்லீங்க நான் சொல்லிடுவேன் எண்ணெயில பொரிக்காத ஏதாச்சும் வேக வச்ச ஐட்டமா அவல்ல ஆ சொல்லுங்க சார் ஏதோ எது நான் சொல்லுங்க கொல்கட்டா ஒரு குழந்தைகளுக்கு <laughs> Thanks for calling. Let's go to the line. Hello. 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 Tell me your name. My name is Hema. Okay. Where are you calling? I'm calling you. Okay. Are you calling me? No. I'm calling my mom. I'm calling my mom. Okay. Are you calling me? Yes. 
என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க பன்னீர்ீக்கா <laughs> 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 ஓகே பன்னீர் டிக்கா எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இதை வந்து தந்தூர் அடுப்பில் கறி வச்சு எடுத்து சொல்லுவோம் நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து தோசை தவா இருக்குல்ல அதில் செஞ்சு பார்க்கலாம் பன்னீரை நல்லா ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஓட்ட ஓட்டையாக போட்டுங்க ரொம்ப ஓட்ட கிடையாது நம்ம ஊசிலாம் இருக்கும்ல சின்ன ஊசி அதனால் ஓட்ட போட்டிங்கன்னா நம்ம மசாலா மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே போய் சேரும் கடிச்சு சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தயிர் இந்த பன்னீர் டிக்கா எல்லா தூளும் தான் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் ஜீரகத்தூள் சோம்பு தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆஃப் டே வச்சுடுங்க காலையில் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா சாயந்தரம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஜஸ்ட்டு தவாவில் நெய்யோ இல்லை பட்டரோ போட்டு ரெண்டு சைடும் சுட்டு பா சாப்பிடுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் இன்னைக்கு எங்களுக்காக சூப்பரான ரெசிபிலாம் சொன்னீங்க